，嫂子，要命啊！咱爸在家突然倒地不起，现在还在不停的抽搐，看着好像是快不行了。你赶紧开车回来送我爸去医院，记得多带点钱。小叔子，你爸快不行了。你不打电话叫救护车，赶紧给他送去医院。你找我做什么？我这边还有一大堆事情要做呢，没时间管你家的破事。你还是去联系你哥和你妈吧。我哥的电话一直打不通，我妈就在我旁边，但是我俩身上都没钱，没钱就算送医院，人家也不能给我爸治病啊。你还是带着钱赶紧过来处理一下吧。你们有没有钱跟我有关系吗？有钱的话你就带他去看，没钱的话你就让你爸在家挺着吧，反正我是不会管的。嫂子，你这话是一个当儿媳妇应该说的话吗？咱们都是一家人。亏我爸以前对你那么好，关键时刻你见死不救，你的良心被狗吃了吗？你自己的公公现在危在旦夕，你却在这里说风凉话，你就不怕被外人戳你脊梁骨吗？你少来恶心我了！你们对我做过的那些事，还称得上是一家人吗？你哥偷偷背着我把我存下的一百五十万都给了你，你和你父母还把我家里值钱的东西全都搬到你家了，你现在还有脸跟我说这话？我告诉你，坏事不能做太多了。你爸现在这个样子，或许就是他的报应。今天就是天王老子让我去给你父亲治病，我也不会去，你们爱咋咋地，我是不会管的。小曼，你在电话里说的我都听到了，你公公马上就快不行了，你还在这磨磨唧唧的，你赶紧拿二十万过来送你公公去医院，否则我老伴有个好歹，我跟你没完。呵呵，你真的是癞蛤蟆打哈欠，口气不小啊，一开口就要二十万，你咋不跟我要二百万呢？我告诉你，别说二十万了，二十块我都没有。好你个没良心的臭女人！亏我们一家人平时都对你那么好，你现在居然见死不救！我儿子当初怎么就娶了你这么没良心的女人？我告诉你，这次如果你公公有个三长两短，我就让我儿子休了你。我儿子可是一米八几的大高个，长相也是玉树临风，如今又是饭店的大堂经理，想要嫁给我儿子的女人可是多的是。呵呵，你还真以为你儿子有多优秀是吗？你儿子为什么能当上大堂经理？还不是因为那饭店是我开的吗？我告诉你，就算你不提。我也早就想和你儿子离婚了，别以为我什么都不知道。我的那一百五十万的存款是你儿子偷偷拿给你们的吧？你们现在住的房子、小叔子开的车，包括你戴的金银首饰，哪一件不是花我赚的钱买的？我起早贪黑，拼命去挣钱，你们却懒得像条虫一样吃饱了就去打牌、跳广场舞。你小儿子更是游手好闲，整天班也不上，没钱就想着问我要钱。就你们家这种寄生虫的生活方式，我的钱早晚会被你们败光的。那些钱确实是土豆给我了。咋了？你还想让我们把钱还回去不成？我告诉你，我大儿子给我的那一百五十万，我早已经拿去给我小儿子买房买车了，现在一分钱都没有了。再说了，你既然嫁到我们家，那我们就是一家人，你的钱就是我儿子的钱，我花我儿子的钱关你屁事，有什么问题吗？你还能再要点脸吗？这么无耻的话你都说得出来。既然你这么说，那就让你老伴在家里挺着吧，我是不会去管的。那好，你给我等着，我现在就给我大儿子打电话。让他好好收拾你，你不给我钱是吧？我有的是办法对付你，你就等着看好戏的。说完，老板就愤怒地挂了电话，随后就直接联系了自己的大儿子。儿子，你终于接电话了，咱家出大事了。你爸现在病得很严重，刚才我给你媳妇打电话，想让他拿点钱去医院给你爸治病，可他死活不答应，还说让你爸等死就行了。你说他这是人说的话吗？你赶紧给他打个电话，让他赶紧拿钱给你爸治病。什么？我爸出什么事了？你们先叫救护车把我爸送到医院去，救人要紧啊！不对呀、啊，妈，我之前不是已经给你一百五十万了吗？你们怎么还去找我媳妇要钱呢？儿子，我也不瞒你了，那一百五十万早就被我花光了。我给你弟弟买了一套房子和一辆车，我自己还买了一些珠宝，现在手里一分钱也没有了。所以你赶紧想办法去你媳妇那里弄钱，不然你爸真的就没命了。不是吧？那么多钱你都给我小弟花了，那些钱可是我瞒着小曼给你们的，你这么快就全部花光了。而且还是给我弟弟买车买房的，万一让他知道了，我怎么和他解释啊？你还解释什么？他现在已经知道了，所以你爸生病他也不管了。现在不是说这个的时候，钱都已经花完了，还能怎么办？你爸的病咱们总不能不给他治吧？你赶紧想办法筹钱，先准备个二十万，不要说些没用的了。可我都已经把钱给你们了，你让我去哪再给你弄那么多钱啊？儿子，我倒有一个好办法，干脆把你老婆那辆车给卖了吧，这不是刚刚买了两个多月吗？你跟我说他是花一百多万买的，你现在赶紧出手，最少也能卖个七八十万，这样你爸的手术费就有着落了。妈，那辆车是我老婆买来谈生意用的，刚刚才两个多月，你让我把车卖了，这是不是有点过分了？我这也是没办法的办法呀，现在你爸的病要紧，我记得你之前说过那辆车是在你名下的，这样一来不就更好办了吗？你抓紧时间去卖车，再晚的话你爸的命就没了。到底是你爸重要，还是你老婆那辆车重要？你自己衡量吧。
，这还用说吗？当然是我爸的命重要了。虽然这么做很过分，但为了救我爸的命，也只能这么做了。说完，土豆就回家把老婆刚买的新车给卖了。原价一百一十万的新车，他只卖了八十万。几个人拿着钱，就赶紧把老爸送去了医院。第二天，小曼准备去公司的时候，才发现车库里的车不见了，赶忙给老公打去了电话。老公，我们家的车不见了，是你开出去了吗？你赶紧给我开回来。我现在要去接客户，不能耽误了。老婆，你的那辆车被我卖了。昨天我爸的情况很紧急，需要马上做手术，你又不肯拿钱出来，无奈之下，我只好把车卖了。你说什么？家里的一百五十万存款你都给了你妈，让他们挥霍了。你现在又把我新买的车卖了，那可是我刚刚才买两个月的新车，你到底想干什么呀？老婆，你就原谅我吧。当时我也是救人心切，你要理解我，不然我爸的命就没有了。咱们家的那一百五十万存款，我妈给我弟买了一套房子和一辆车。还买了一些首饰，钱就这样没了。这些东西也是必须要买的，都是刚需啊。行，那些都是他们的刚需是吧？那以后他们缺什么，你就随便花钱给他们买吧。就你这样的男人，我早晚有一天会被你气死。你的心里只有你父母和你弟弟，那你还娶老婆做什么？你干脆和他们过一辈子算了。老婆，反正你能挣钱，这点钱对你来说也不算什么。再说了，事情都已经这样了，你生气也没用。以后我不会乱来了，你就原谅我这一次吧，我保证没有下一次了。你觉得还会有下次吗？我对你真的太失望了，这次我非要跟你离婚不可。现在，请你马上归还我所有的钱，不然你就别怪我翻脸不认人。什么？就为了这点小事，你就要跟我离婚吗？不至于啊，我都说了，以后我不会这么做了。你为什么就不能原谅我呢？大不了以后所有的事我都听你的，咱们别离婚好不好？你给我闭嘴吧！你认为你做过的这么多事都是小事是吗？那可是一百五十万，不是一百五十块呀！你已经不止一次这么拿钱帮你家里人了。你还从来不和我商量，现在你更是听从你母亲的指使，把我新买的车偷偷的卖了。你说我还有和你过下去的必要了吗？明天我们就去办理离婚。还有，咱们现在住的房子都是我婚前买的，跟你没有半毛钱关系，你可以净身出户了。老婆，你别这样，我是真心爱你的，我不想和你离婚。咱们这么多年的感情啊，你怎么忍心抛弃我？再说了，你让我净身出户，那我以后还怎么生活啊？以后你的死活跟我没关系。既然你这么在乎你的家人。那你以后就跟他们过一辈子去吧。说完，小曼就愤怒地挂断了电话。这时候的土豆也开始害怕了，也意识到事情的严重性。他非常害怕妻子跟他离婚，因为一旦离婚，他就什么都没有了。在权衡利弊之后，他赶紧找老妈商量对策。妈，出大事了！我老婆这次恐怕真的要跟我离婚了。我们这次确实做的太过分了，她不肯原谅我了。你说我到底该怎么办啊？多大点事啊！至于你这么大惊小怪的吗？那个不要脸的女人还敢跟你离婚？是谁给他的胆子这么做？你放心吧，我去劝劝他，应该会没事的。真是没有一个让我省心的呀。随后，婆婆就找到了儿媳妇小曼，你要跟我儿子离婚是吗？你有没有想过，你们的孩子都六岁了，为了这点鸡毛蒜皮的小事，你有必要闹离婚吗？再说了，你离婚后还能找到像我儿子这么靠谱的男人吗？你还有脸说这是鸡毛蒜皮的小事？你们马上就要把我的家底给掏空了，我的车也被你儿子偷偷给卖掉了。如果我再不跟你儿子离婚，恐怕我的这套房子都快保不住了。我就是去大街上随便找个男人都比你儿子强，所以我的事就不劳你费心了。我不但要跟你儿子离婚，还要让他把给你们的钱全都要回来。哎呦，好大的口气呀、啊！那些钱早就被我花光了，还想让我还给你，你就别做你的春秋大梦了。既然你执意要离婚，那我也劝不动你了。你想离就离吧，不过你的房子我儿子也要分走一半，还有你的那几个饭店也要一人一半。你家的洗衣机、空调、冰箱、热水器、电磁炉、沙发、茶几、电视柜，所有的家具我儿子都有份。你等我一会儿，让我再想想，我看看我们还能分到点什么。你快给我闭嘴吧！看来我还真是小看了你，你不去当强盗真是太可惜了。请你跟我说话放尊重一点。你这个没教养的坏女人，是你主动提出来要跟我儿子离婚的，所以我们肯定要分割财产。我们是不会让你占到一丁点便宜的，该拿的东西我们是不会客气的。老婆。你别听我妈的，我什么都不要，只要和你在一起，咱们不离婚可以吗？以后我什么都听你的，还不行吗？你别做梦了，还想让我跟你在一起？你就是个吃软饭的家伙，你总是听你母亲的指使。你们全家人没有一个是好东西，我今天就把话撂在这里，我一定会让你们受到应有的惩罚。第二天，小曼就起诉离婚，并要求归还土豆给婆婆的一百五十万和她偷偷卖掉价值一百一十万的车。一个月后，经过法院审理，判决夫妻离婚。土豆净身出户，小叔子的房产和车都拿去拍卖了，拍卖所得的150万全部归小曼所有。
，由于没钱归还那辆一百多万的车，法院就把婆婆在老家的房子拍卖了，归还小曼一百一十万的车款。从此，土豆一家人四处流浪。朋友们，你支持小曼的做法吗？儿媳妇，你家答应给我儿子陪嫁的那辆三十万豪车，你停在哪了呀？我和我儿子过来取钥匙了。是啊，老婆，你快把钥匙给我吧。我打算带着我父母和我弟弟开那辆车出去自驾游玩几天，今天就要出发。什么？你们脑子没什么毛病吧？我们都已经退婚了，你们怎么还舔着脸来要我的陪嫁车的？你们脸皮是城墙做的吗？哎呦喂，你一个未过门的新儿媳，竟然敢这么说我们，你也太放肆了吧！你怎么说退婚了呀？这件事我怎么不知道？你就别找借口了，你赶紧把车给我们得了。就是啊，老婆，你快点把车给我们，我们还要赶时间呢，别磨叽了。你们母子就别装傻了好吗？你们自己办的好事，还要在这里假装不知道是吗？你们跑去举报我家。说我们恶意抬高彩礼礼金，助长婚礼恶习风气，这不是你们做的好事吗？原来你说的是这件事啊！你看现在都是提倡零彩礼结婚，反而你们家还要八万八那么高的彩礼，这本来就是你们家有错在先，这也不能怪我们了，我们也是没办法才考虑那么做的。你这话说的也太好笑了吧！恶人先告状，这句话在你们身上被体现的太淋漓尽致了。当初我父母考虑你们家的实际情况，说我们家陪嫁三十万的车，你们家彩礼出八万八就可以了。可没想到，就八万八的彩礼，你们家居然还觉得多了，还跑去举报，非要我们家把彩礼都退还给你们。行了，现在我家退婚了，你们家也不用出彩礼了，多的我也不想说了。你们赶紧滚远一点，不要再来我家了，我看见你们就犯恶心。老婆，你是不是搞错了？我只是跟他们说让你们家退彩礼，但并没有说要退婚了。再说了，好好的，你们家退什么婚啊？我家是不会同意的。你们家凭什么不同意呀、啊？难道退彩礼不就等于退婚吗？你们居然只想退彩礼，不想退婚，合着你们家是想空手套白狼吗？你还想着什么好事都让你家占了呢？儿媳妇，你瞧你这话说的，我们老王家在村上也是大户人家，空手套白狼的事我们家怎么可能做得出来呢？我们不是已经在老家给你们盖了一间豪华的大瓦房的吗？当时可是没少花钱的，只不过现在都提倡零彩礼，我们家也是与时俱进来着，更何况你们婚纱照都拍了，酒店也订了，婚庆也请了。双方的亲朋好友都已经通知好了，这个节骨眼上你们说不结就不结了，你父母就不怕丢人，被别人戳脊梁骨吗？就是啊，老婆，难道就因为我家举报你家要高彩礼这事，你们家就耿耿于怀退婚吗？那你们家也太不地道了，难道你们家就是冲我们家彩礼来的吗？还是说你们家压根就不想陪嫁那三十万的车？你这么生气，不会被我说中了吧？我看你们就是想要彩礼又不想陪嫁，眼见不成就恼羞成怒才退的婚。你说这话就不怕天打雷劈吗？我当初真是瞎了眼了，怎么没早发现你是这么一个厚颜无耻的人？我真是多一句话都不想多跟你们说，你们快点在我家滚出去，有多远滚多远，我不想再看见你们。儿媳妇，你要冷静一下，可不能因小失大呀。我儿子这么优秀，当初想要嫁给我儿子的女孩可是排成排的。再说了，这件事也不能怪我们了，主要还是怪你们家太过守旧，在彩礼这件事上没有与时俱进呢、啊。就是啊，小曼，本来我们家当时就只同意给两万的彩礼，是你们家非要说要八万八才行，还说什么已经很体谅我们家了。你说这算是什么体谅我们家啊？真的体谅我家，那就不要彩礼不就行了吗？所以归根结底还是你们家的错，就是为了你们家这八万八的彩礼，我妈跟我爸还找亲戚到处借钱。你说你怎么忍心让我父母一把年纪了还欠一大笔债呢？老婆，退婚我可从来都没想过，我们婚礼还是如期举行吧。我对你们家也真是服气了。现在人家嫁姑娘都是十八万八、二十八万八的彩礼都多的是，我们家只要了八万八，你们家还要到处借，还把你父母的一大把年纪都搬出来道德绑架我，你们是真的厉害。彩礼就是订婚的信物，你们都把信物要回去了，那不就是退婚了吗？当初我们家说你们如果能拿八万八的彩礼，我爸妈可以给我陪嫁二十万。后来你们家说没有车，希望我能陪嫁一辆车过去，我父母二话不说就买了一辆三十万的车，当时你们也是答应了的。结果你们看车买了后，反手就去举报我家索要高彩礼，还把事情闹得沸沸扬扬。那些不明真相的人对我们家指指点点。就你们这种操作，你们认为婚礼还有必要继续进行吗？哼、啊，我看你们一家人眼里只有钱，真可惜了。我儿子和你相处了三年半，浪费了我儿子这么多年的大好青春，你居然为了这点彩礼钱就要退婚，也太现实了。李小曼，你们家那么有钱，又不缺这八万八的彩礼钱，为什么非要咄咄逼人，为难我家？啊？好啊。你们家人还真会倒打一耙呀！我家有没有钱和你给不给彩礼是两回事，要的是你们家一个态度。我父母本来就不同意我们在一起，说我们门不当户不对，以后会有很多问题。
，这可倒好，还没结婚就因为一个彩礼，你们家就开始原形毕露算计我了。怎么就叫我们算计你了？我小儿子还没结婚，倘若我们现在给你拿八万八的彩礼，那以后我小儿子结婚岂不是也要给八万八了？加起来就是十几万了。我们家本就不富裕，被你这么一弄，我家不就被你搞得雪上加霜了吗？怎么，你们家穷难道还能怪我吗？你小儿子结婚跟我有什么关系？况且。你们如果不满意彩礼，就应该当时就提出来。如果你们说了，我们家可以考虑换一种方式来处理这件事，可你们表面答应，却背地里算计举报我家，这是人做的事吗？既然现在事情已经发展成这样了，我们还是好聚好散吧。小曼，我举报彩礼这件事，也不是说只为我自己，我是在为所有男同胞做表率，为我弟弟铺路啊。按理说来，全天下的男人都应该感谢我呢，你也应该支持我，而不是给我瞎绊子、拖后腿。那你就好好等着全天下的男人感谢你吧。你也真是够奇葩的，幸亏我没有听你妈的话，急着去领证，不然后果不堪设想。你们给我听清楚了，我家已经退还了你们家所有彩礼钱。还有件事我要告诉你，在此之前，我父母还准备了一套学区房，只是一直没跟你说，怕你父母不好想，觉得自己儿子是入赘。现在想来，是我家人多心了。从今以后，我们互不相欠，以后你也不要再来找我了。说完。小曼就转身，留下了挥挥莫及的模子样哭丧着家人们，你们支持小曼的做法吗？欢迎评论区留言评论。哈哈哈,哈，儿子，太好了，你终于离婚了，妈恭喜你呀、啊！看来今天可真是个大好日子。老太婆，我都离婚了，你就这么开心吗？妈当然开心了，你现在不仅自由了，更重要的是你还分到了很多财产。妈可是每天做梦都在帮你想着这件事呢。你可真是居心叵测啊！我告诉你，我和我老婆离婚不是因为感情不和，更不是想要她的房产，而是有别的原因。我不管你们因为什么原因离的婚，我只知道你们离婚分家产的时候，你分到了三套房。我分几套房跟你有什么关系吗？当然有关系了。我听说你那三套房中，其中有一套是在市中心小学的旁边，还是个学区房，对吧？那你正好把那套房子给你弟弟，你弟的孩子今年就要上小学了，他想让孩子来城里上学。可人家要求必须要有房子，所以说你这套房子不是刚好吗？简直就是久旱逢甘霖的及时雨啊！你想什么呢？那学区房是我的，凭什么要给你们的儿子？儿子，你不是有三套房子了吗？那么多房子你自己又住不了，你就给你弟弟一套吧。我相信你弟弟一家也会非常感谢你的。我看你是疯了吧？你以为那是个东西吗？说送人就送人了。再说了，那套学区房我就是给别人，也不会给你的小儿子的。儿子，你怎么能这样说呢？我们不是一家人吗？老太婆，实话告诉你吧，在我心里，你们根本就不是我的家人。你还想让我给你小儿子分一套房子？你就别白日做梦了。你怎么能说和我们不是一家人呢？你是我十月怀胎生的，你弟弟也是你同母异父的弟弟，咱们当然就是一家人了、啊。所以你就把那套学区房给你弟弟吧。老太婆，你可真是能言善辩啊！我告诉你，你说再多也没用，我是不会给你们的儿子的，你就死了这条心吧。倘若你再这么一直来烦我，就别怪我以后连你这个母亲都不认。儿子，你现在已经没有老婆孩子了，难道你还想再失去自己的母亲吗？你就不怕外人戳你脊梁骨吗？你是怎么好意思口口声声说是我母亲的？你当年是怎样对我的？难道都不记得了吗？我八岁那年，你和我爸离了婚，没过几个月就改嫁了，法院把我的抚养权判给了你，所以我就跟着你到了改嫁的那户人的家里。可自从我去了之后，我的苦日子就开始了。那个老男人是个十足的酒鬼。喝完酒就各种找我事，看我不顺眼，不是打我就是骂我。而你呢？你看见他打我，你不但不保护我，反而还帮着他说话，说我没眼力架。你自己说，天下有你这么当母亲的吗？那也不能怪我呀。你应该知道，你妈我当时是二婚，人在屋檐下不得不低头啊。儿子，至少我当时没有抛弃你，不是吗？你还不如抛弃我呢。你非要把我带在身边，目的还不是想要拿到我爸给的抚养费吗？你和你的那个老男人什么活都不做，也从不出去打工，就靠我爸每个月给打来的抚养费过日子。那些原本是我爸给我的钱，却都被你和那个老男人给挥霍了。后来我爸知道了我在你们家经常受委屈，要来接我走，可是你们死活的都不让走，还说要走必须让我爸给你们留下十万块钱。我爸最后没办法，只好东拼西凑的借了十万给了你们，才把我带回到了身边。儿子，这都是过去的事了，还提他干嘛？你现在过得不是挺好的吗？你以为那些事说过去就能过去了吗？你知道后来我是怎么过来的吗？我爸把我接回去没几个月就因病去世了，是我爷爷含辛茹苦把我养大的。我现在都还记得我爷爷当时有多艰辛。他一个六十多岁的老人，每天都要做两份工作，白天下地干活，晚上在家帮人磨玉米粉，就是为了能让我生活的好一点。
。而你呢，作为我的亲生母亲，我爸去世后，你对我不管不顾，连个电话都没打过。你说天底下怎么会有你这么狠心的母亲啊？儿子，你怎么能说我没有联系过你呢？你爷爷去世的时候，我可是去看过你的呀。当时我哭得多伤心，你都忘了吗？你那是去看我的吗？你那明明是奔着葬礼的礼金去的。那天我爷爷的葬礼刚结束，你们就把葬礼的礼金和食材全都拿走了，甚至连家里的桌椅都一起装车带走了。你说你们这跟强盗有什么区别吗？儿子，当时你年龄太小，那么多礼金和财物，我怕你自己管理不了，所以才帮你管理的。行了，这些都是陈芝麻烂谷子的事了，咱们就不要提了。还是商量一下，你怎样才愿意把那套房子给你弟弟吧？你就放心吧，不管怎样，我都不可能把房子给你小儿子的。你就死了这条心吧。还有，你所谓的陈年旧事，我是永远不会忘记的。你也别想让我原谅你，儿子。你现在都已经妻离子散了，如果你再不好好珍惜我和你弟弟，你就彻底成为一个孤家寡人了。这一点我劝你要考虑清楚。老太婆，那实话告诉你，我是因为之前身体不舒服，去医院检查出得了不治之症。大夫说我最多只能再活三个月的时间，因为现在医疗水平问题，目前没有有效的治疗的方案。这件事我没有告诉任何人，为了不拖累我老婆和孩子。所以我才提出和我老婆离的婚。我已经写好了遗嘱，等我去世之后，我会把我所有的遗产都留给我老婆和孩子，一分钱都不会分给你和你儿子的。什么？你可真是狠毒啊！你不想着把财产留给你亲生母亲，却想着把所有财产拱手送给一个外人。我看你就是一个活生生的白眼狼。我告诉你，你弟弟的孩子马上就要上小学了，那套学区房你必须交出来，你必须听我的。如果你今天不把那套房子交出来，我就赖在你家不走了。你以为我还是小时候吗？还想让我做什么都要听你的吗？我告诉你，你现在赶紧从我家离开，别在这里耍无赖，否则别怪我报警抓你，以后你再也不要出现在我眼前。老太太眼看儿子要来真的了，只能灰溜溜的离开。后来，土豆的老婆得知了土豆生病的消息，便卖了一套家产，带土豆四处求医。在老婆的不懈努力寻医治疗后，土豆最终得到了及时有效的治疗，身体也恢复如初了。土豆又和老婆幸福的生活在了一起。哈哈，嫂子，原来你在家呀、啊？听说你家新房已经装修好了，那现在就把钥匙给我吧。小公子，我家的钥匙为什么要给你啊？是这样的，咱家你小侄女不是上初中了吗？你们家新房就在我女儿学校旁边，我女儿住不惯学校宿舍，我和你妹夫就想着借你家新房住几年，等我女儿初中毕业了，我们再搬出去。怎么，我哥没跟你说这件事吗？你说这事呀，你哥跟我提过，但是我最近工作忙，还没商量呢。这有啥好商量的呀？多大点事啊？就这点小事，我哥都不能做主了吗？再说了，你们的房子空着不也是空着吗？小姑子，我们家房子目前确实是空着呢，可那是因为刚装修完没多长时间，还没放完外，暂时住不了人。等放完外，我们还要搬进去住的，那就让我们先住得了。我们家可不像你们有钱人那么事儿多，装修味道啥的我们不在乎，只要能住人就行。你就赶紧把钥匙给我吧。小姑子，你这么做恐怕不太合适吧？有啥不合适的？我女儿就是住不惯学校。住你们家房子，我还能辅导他学学习，做点饭。再说了，我可是我哥的亲妹子，这房子是我哥花钱买的。你个外姓人就别掺和了，不就住个三年吗？你哪这么多话啊？你赶紧把钥匙给我就得了，我明天正好有空就要搬进去住了。小姑子，你这是说的什么话呀？你说我是外姓人，可你也是嫁出去的人，那你又是什么人呢？你不要在这里跟我绕弯子。你现在把房子借给我女儿用，等我女儿考上好大学了，你是她舅妈，不也跟着沾光了吗？你赶紧的吧。别磨磨唧唧的行不行？那好，我房子可以借给你。不过，小姑子，你能不能帮我一个忙呢？嫂子，你说这话不就见外了不是？你都把房子借给我了，帮忙那是肯定没问题啊。你就说你有什么事吧。听说你为了照顾我小侄女上学，特地买了台新车。既然你们现在都要住学校附近了，那辆车相信你们也就用不到了。所以，这车能不能借我们家开几年呢？你哥到现在每天上班还都得挤公交呢，那怎么能行呢？借车肯定是不行的。我平时还得开车回去看我爸妈呢，而且车我们家自己还要用呢。你爸妈不是在老家吗？我看你平时也不怎么回家呀，不如你把车给我们先用用，等你要回家的时候再来开。那也不行，车这么贵重的东西，我们家自己还没想用呢，怎么可能先借给你呢？小姑子，既然你家十来万的车你都不愿意借给我们开，那你咋好意思来找我们借上百万的房子呢？那能一样吗？都说车和老婆盖不外借，房子是房子，车子是车子，他俩根本不是一回事。行，既然你都不借。那我们也不能把房子借给你，嫂子，你一个外姓人，别在这胡搅蛮缠。房子又不是你买的，是我哥买的，你根本就没有权利做主。你说的是没错，房子确实是你哥买的，但是买房子的钱可是我和你哥一起省吃俭用，好不容易才攒下来的。
我怎么就没有权利说话了？还有，平时你家里有啥事，你和你老公隔三差五的就让你哥偷偷拿钱给你们，我把你们当一家人也就算了。今天你居然还能说出这样的话，退一万步来讲，我和你哥是夫妻，你说的外人到底是谁呀、啊？嫂子，你要再这样蛮不讲理、不念亲情，可不要怪我跟你翻脸了。你还知道我是你嫂子呀？这是你该对嫂子说话的态度吗？这些我都不说了。你们家费尽心思的算计着，从我们这得到好处的时候，你们想没想过自己付出点什么？既然是你们没有底线、没有原则在先，那你要翻脸就趁早。我刚好及时止损。行行行，李小曼，我算你狠，我可是我哥最疼爱的妹妹，我这就找我哥评理去，告诉他你欺负我，你就等着他回来收拾你吧。就这样，姑嫂谈话以失败告终。家人们，你们支持嫂子的做法吗？她应该把房子借给小姑子们。欢迎评论区留言评论。为了弥补之前我存私房钱的过错，小叔子彩礼三间，还有酒席都由我来操办吧。到时候我一定把婚礼办得风风光光的。你看这样行吗？儿子，你老婆死哪去了？她不是说去上厕所了吗？我都翻遍整个酒店了，怎么连她的影子都没有？现在你弟弟的婚礼乱成一锅粥了，新娘子也跑了，这可怎么办啊？什么？你别急，有话慢慢说。是出了什么事吗？弟媳妇为什么跑了呀？还说什么呀？新娘子刚才一气之下放下婚礼就走了，我拦都拦不住。现在所有人都在看咱们家的笑话，我今天这张老脸都快让你老婆给丢尽了。不是吧？怎么会这样？我不就是出去接一下客人吗？怎么一回来婚礼就被你们搞砸了？妈，到底发生什么事了？还不是你那好老婆干的好事，我让她一手操办婚礼，结果她给你弟妹准备的三金和钻戒全是掉漆的地摊货，婚礼上的彩礼也只有最上面一层是真的，底下全是冥币。女方家的人脸色当场就绿了，新娘子气得直接走人了。酒席的钱她也只交了定金，现在饭店的人正催我们结剩余的钱，你赶紧把你媳妇叫回来，让她给人家姑娘解释清楚，否则你弟弟好不容易找的媳妇就被你媳妇给搅黄了。妈，你先别着急，我这就给小曼打电话，让她回来去给弟媳妇当面解释，让她说她最近生病了，脑子烧糊涂了。行，那你快点打电话吧，别磨磨蹭蹭的了。于是。土豆赶紧拿起电话，就给媳妇打了过去。小曼，你人跑哪里去了？我弟弟的婚礼被你搅得一团糟，新媳妇也被你气跑了。你现在立马给我滚回来，然后去给女方道歉认错。你在开玩笑吗？你让我道什么歉呢、啊？我只是按你妈说的做，能省则省而已。现在新娘子跑了，跟我有什么关系？你这个臭女人，叫你省钱，有你这么省钱的吗？你用冥币当彩礼，用地摊买的塑料首饰充当三金，你是上坟烧报纸混弄鬼的是吗？好好的一件喜事被你给搞成这样。你现在赶紧给我回来，看我不好好收拾你一顿！你还想继续打我是吗？我告诉你，我已经在回我娘家的火车上了，你就别再拿你们家的破事来烦我了。对了，之前你打完我，我就去医院做了伤情鉴定，还专门请了律师。等我回来，咱们就离婚。我还要让你净身出户，让你一无所有。说完，小曼就挂了电话。小曼为什么要这么做？事情还得从半个月前说起。儿媳妇，你好大的胆子，竟敢背着我儿子偷偷存了一百二十万的存款！看来最近几年你自己经营的饭店没少赚钱啊，婆婆，你怎么知道我有一百二十万存款呢？我好像没跟你说过这件事啊。等你告诉我们，那黄花菜都凉了。今天我帮你打扫卧室的时候，发现抽屉里有张存折，上面那一大串的数字，简直把我吓了一跳。不过这也未尝不是件好事。马上你小叔子就要结婚了，正是用钱的时候，只要你把这笔钱交出来，解决我小儿子的燃眉之急。那我就不跟你计较了，呵呵，你到我房间里乱翻东西，还被你说的这么冠冕堂皇。这几年我的金银首饰隔三差五就消失不见了，你以为我不知道是谁干的？这一百二十万我是留着有用的，不能给你。这可不是你能说的算的，你嫁到了我们家，却还自己偷偷攒小金库，成何体统？你和我儿子现在都有车有房了，你还经营了一家大饭店，在别人眼里已经算得上是成功人士了。这笔钱你还能拿去做什么？现在你小叔子结婚可是家里的头等大事，所以你必须把这一百二十万交出来，否则别怪我不客气了。婆婆，实话告诉你吧，那笔钱我是准备给我父母买楼用的，我可是攒了好几年才攒够的，所以那些钱我说什么都不能给你。你说什么？你父母在老家不是有房子住吗？干嘛还要买楼啊？老老实实的在农村待着得了。况且你父母都一大把年纪了。就算你给他们买新房子，他们也住不了几年。我看你就是钱多没处花了。婆婆，这件事我也是考虑许久才决定这么做的。你也知道，我父母乡下住的那套房子已经年久失修了。
一到刮风下雨的天气就漏风漏雨，他们就我这一个女儿，又不在他们的身边，这万一出点什么意外，我都不能第一时间赶到。所以我决定在附近给他们买套房子，这样也方便我照顾他们。你有没有搞错？你都嫁给我儿子了，就是我家的人了，你怎么胳膊肘还要往外拐呢？你父母的房子不就是破了点吗？如果你不放心，那我给你拿五百块钱，你回去找几个工人，把破的地方补一下不就行了？哪还用花那么多钱重新买一套房子呢？这笔钱你就省下来给你小叔子娶媳妇用得了。现在女方家提出要二十八万的彩礼，除了三金和钻戒，还要有婚房和婚车。所以说你这笔钱来的太及时了。这样一来，什么事就都解决了。婆婆，小叔子结婚是高兴的事，可你说的这些事不应该是你们当父母做的吗？我只是他的嫂子而已。不过看在你的面子上，到时候我给他包个两万的红包，这样总可以了吧？你开什么玩笑？你可是有一百二十万的存款，你就想拿两万块钱给你小叔子？你在打发要饭花子吗？俗话说得好，长嫂如母，你是他嫂子，就应该尽你所能来帮你小叔子。这样吧，我看红包就没必要给了，女方要求的婚房三金还有彩礼的钱就安排给你了。你怎么好意思说这么多的？我再怎么有钱，也不能管他这么多吧？再说了，当初我和你儿子结婚的时候，也没让你买车买房啊。怎么到了小叔子这里？你又是买房又要给买车的，你这偏心的也太明显了吧？你那时候能跟现在比吗？那时候我只给你八千块钱的彩礼，而现在都涨到二十八万了，你自己说说，这怎么比？对呀、啊，你当年只给了我八千块钱的彩礼，而你现在却要求我给小叔子买车买房，你是怎么好意思说的呀？你别管我好不好意思，反正咱家现在正是缺钱的时候，正好你现在有这个条件，所以你必须要把钱全部拿出来。我看你是真够贪心的呀！平时我每个月都给了你几千块的零花钱，你都攒起来偷偷给你小儿子，别以为我都不知道。现在我手里的这一百二十万是我辛辛苦苦攒下来的，不是大风刮来的。你还狮子大开口，让我全部拿出来给你小儿子，你就别做白日梦了。好你个臭女人，我好好跟你商量。你就是油盐不进是吧？我现在就把我儿子叫回来，依照我儿子的暴脾气，他要是知道你偷偷攒了这么多钱，后果你应该是清楚的。随你的便，我告诉你，我自己挣的钱，你儿子也没资格说我。这笔钱我想给谁就给谁，还轮不到你在这里说三道四。好好好，你给我等着，还真以为没人能管得了你了。别看你现在这么嚣张，等会就有你哭的时候。于是，婆婆拿起手机就给儿子打了过去，并把事情添油加醋说了一遍。儿子听后，立马就急眼了，急忙赶回了家。好你个臭女人，你竟然背着我存了这么多私房钱，你到底安的什么心啊？我还听说你要给你爸妈买房子，你到底怎么想的呀？脑瓜子进水了是吗？他们都是土埋半截的人了，还住什么楼？我看你就是有钱没地方花了。你现在赶紧把这笔钱交出来，我来替你保管。那是我自己赚的钱，凭什么让你保管？你跟你弟弟一个德行，除了吃喝玩乐还能干啥？倘若我把钱给了你，你不是拿去充游戏，就是去打赏女主播，再或者跟你那些狐朋狗友出去喝酒，这些钱用不到半年，就得被你挥霍一空。咋了？你有钱不给我花？难道你要留着这么多钱养小白脸吗？我告诉你，我可不是我妈，我可没那么好说话。本来你藏私房钱就已经让我很不爽了，现在你还敢把这笔钱拿给外人，我看你就是要反天了。我再问你最后一遍，那些钱你到底给不给？王土豆，你这说的是人话吗？我什么时候找小白脸了？你可不要诬陷好人。结婚这么多年，我是什么人你还不了解吗？如果我要找，还会跟你过这么久吗？反正不管你今天说什么，我是不会把钱给你的。很好，看来你是要跟我对抗到底了。那就别怪我不顾夫妻情分了。说完，土豆一顿拳打脚踢之后，才一脸得意的说道：“李小曼，我告诉你，今天你要是不把这笔钱交出来的话，明天我还要到你饭店里去闹，到时候我要当着客人的面继续打你，后果你要自己好好考虑清楚。”儿子，打得好，妈支持你，媳妇就得管，不管他就要反天了。他还以为这个家他就能做主了呢。小曼了解土豆的为人，他要是疯狂起来，什么事都做得出来。再这么下去，吃亏的只能是我自己。君子报仇，十年不晚。你们这么对我，我一定要让你们付出代价。于是，小曼连忙假意答应了母子二人的要求。老公，我知道错了。刚才你打我的过程中，我想了一下，这件事确实是我做的不对。我们才是真正的一家人，我就不应该偷偷自己攒那么多钱。反正我父母也没几年活头了，确实没必要给他们买房子了。一会儿我就把那笔钱拿出来给小叔子结婚用，你就原谅我的无知吧。嗯，这还差不多，算你聪明。你早这么想，不就完事了吗？早点答应了我们的要求，又怎么会受这皮肉之苦呢？
，以后你可要记住了，跟我说话，别死鸭子嘴硬，跟我过日子，你就痛痛快快的听我话就得了。好的，老公，以后我什么事都听你的。这样吧，为了弥补之前我存私房钱的过错，小叔子彩礼三金还有酒席都由我来操办吧。到时候我一定把婚礼办得风风光光的，你看这样行吗？儿媳妇，看来你是真的想通了，难得你这么孝顺，那我同意你小叔子的婚礼就交由你一手操办吧。到时候就看你的表现了。好的，婆婆，到时候你啥也不用管，就请等现成的就行了。我一定会给你们办一个终身难忘的婚礼，你们就等着瞧吧。母子俩都很满意小曼的回答，于是就出现了故事开头的那一幕。最终，小曼再也没有出现在婚礼现场。面对亲戚的嘲笑和饭店老板的指责，婆婆被气得急火攻心，一口气接下来就进河西去了。小曼准备的二十八万福利正好派上用场，家人们，这样的结局你还满意吗？